வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு ஏற்காடு ஆல்டர்னேட் ரூட்டு சேலம் ஜூவை பார்க்க போகிறோம் குப்பனூர் வழியாக போகிற இந்த ரூட்டு வந்து டிராஃபிக் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கடைசியில் ரூட் மேப்பு எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ரூட்டில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நாம் பக்கோடா பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சேருவோம் அங்கேருந்து மற்ற இடங்களுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் பக்கோடா பாயிண்ட்லேருந்து சேலம் வியூவை பார்க்கலாம் முல்லாம்பட்டி பைபாஸ்லேருந்து அயோத்தியா பட்டணம் வழியாக தான் குப்பனூர் வர வேண்டியதாக இருக்கும் அயோத்தியா பட்டணம் வரும்போது அங்கே ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு அனுமன் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலையும் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வாங்க ஏழை மார்னிங் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்க முடியும் பக்கோடா பாயிண்ட்லேருந்து கிளம்பி போகிற வழியில் மிஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது கோடா பாயிண்ட்லேருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி மிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் பிரயாணம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது எவ்வளவோ இடங்களுக்கு போயிருந்தாலுமே இல்லை மிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஒரு தனியான மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறதாக இருக்கும் பாருங்கள் மிஸ்ட் அப்படியே மெதுவாக மூவ் ஆகும் இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியும் அடுத்தது நம்ம போட்டிங் போக போகிறோம் போட்டிங்கை முடிச்சுட்டு சேலம் ஜூ போவோம் இந்த குப்பனூர் வழியில் வரும்பொழுது இயற்கை காட்சிகள் மிக ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதுதான் குருமப்பட்டி ஜூவோட என்ட்ரன்ஸ் இந்த ஜூ சேலத்திலிருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது முக்கியமாக வனத்துறை இந்த ஜூவை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஜூவோட டைமிங்ஸு மார்னிங் நைன் டு ஃபைவ் இந்த ஜூவோட ஹைலைட்டு இந்த வெள்ளை மயில் தான் இங்கே வரும்போது சாப்பாடு எடுத்து வந்துடுங்க இங்கே கடை வசதிகள் அவ்வளோவா கிடையாது இந்த ஜூவை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் சுற்றி பார்த்துடலாம் இங்கே வர்றதுக்கு மினி பஸ் வசதி இருக்குது நீங்கள் ஏற்காடு ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணும்போது ரவுண்ட் ட்ரிப்பாக பிளான் பண்ணுங்க ஏற்காட்லேருந்து வரும்போது நேராக ரைட்டில் திரும்பி இந்த ஜூவுக்கு போயிட முடியும் இந்த மேப்பில் ஏன்னு குறிச்சிருக்கிறது குப்பனூர் பி ஏற்காடு சி வந்து சேலம் ஜூ கொண்டாமட்டி பைபாஸ்லேருந்து ஒரு ரவுண்ட் ட்ரிப்பாக இதை பிளான் பண்ணிக்கோங்க